வெல்கம் டு அம்பீஸ் கிச்சன் இயற்கை நமக்கு நிறைய நல்ல விஷயம் கொடுத்துருக்கு அதில் கீரையும் ஒன்று கீரை வகைகள் ஏராளம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற கீரை கொடி பசலை இது வந்து உங்களுக்கு பெரிய தோட்டம் இருக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை நீங்கள் உங்கள் பால்கனிலேயே கூட வளர்க்கலாம் இந்த கொடி பசலையை வச்சு நம்ம இன்னைக்கு ஒரு கீரை கூட்டு பண்ண போகிறோம் தேவையான அளவுக்கு பசலைக்கீரை எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சமாக பாசிப்பருப்பை வந்து நான் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பூண்டும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மிளகும் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் ஜீரகமும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் தோரம் பருப்பியும் நீங்கள் கொஞ்சம் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் எடுத்து வச்சுருக்கிற கீரையை இந்த மாதிரி நல்ல சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு கடாயில் இந்த கீரையை போட்டுட்டு நம்ம ஏற்கனவே ஊற வச்சுருந்த பாசிப்பருப்பியும் இப்போ நான் எடுத்து இதில் போட போகிறேன் தண்ணி நீங்கள் கொஞ்சம் திட்டமாகவே ஊற்றிக்கோங்க நிறைய தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் ஒரு ஹாஃப் டம்ளர் அளவுக்கு நீங்கள் இதுக்கு தண்ணி ஊற்றினா போதும் பாசிப்பருப்பை போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தில் கொஞ்சமாக நான் போட்டிருக்கேன் கடைசியாக தாளிக்கிறதுக்காக நான் கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன் அது உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தான் ஏன்னா அது டேஸ்ட் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் நம்ம தாளித்து போட்டாலும் இப்போது இதில் நான் சொன்ன மாதிரியே ஹாஃப் டம்ளர் தண்ணி தான் நான் ஊற்றிருக்கேன் நிறைய தண்ணி ஊற்றல கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ண போகிறேன் பச்சை மிளகா நான் இதில் போடல அதனால் திட்டமாக நீங்கள் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம் இப்போ கீரை நல்லா வெந்துடுச்சு வெந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா அப்போ தான் பாசிப்பருப்பு உங்களுக்கு நல்லா வெந்து வரும் நீங்கள் உப்பு ஃபஸ்ட்டே சேர்த்திங்கன்னா பாசிப்பருப்பு வந்து உங்களுக்கு நல்லா சாஃப்டாக வெந்து வராது இப்போ நான் ஜீரகத்தையும் மிளகையும் பொடி பண்ணி அந்த பவுட்ரையும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இது போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கூட்டோடைய டேஸ்ட் கொஞ்சம் இன்னும் நல்லா வரும் ஜீரகம் வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கும் நல்லது தான் செரிமானத்துக்காக நம்ம நல்ல உணவில் சேர்த்துக்கணும் கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் கீரை மிளகு வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு நான் சொன்ன மாதிரியே ஏற்கனவே வேக வச்சு இந்த தோரம் பருப்பை கொஞ்சம் இதில் நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் நல்லா கொதி வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த கூட்டுக்கான தாளிப்பு பொருட்களை எடுத்து வச்சுக்கலாம் கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தாளிப்பு ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து இதில் போட்டுக்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நான் இதில் கொஞ்சம் வெங்காயமும் ஆட் பண்ண போகிறேன் இதுவும் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் இந்த வெங்காயத்தை வதக்கி அதில் போட்டால் உங்கள் கிட்டே வெங்காயம் வடம் இருந்தால் நீங்கள் அதையும் தாளித்து போட்டுக்கலாம் இது கொஞ்சம் சாப்பிடும் போது நடுவில் நடுவில் கிரஞ்சியாக அந்த வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கின ஃப்ளேவர் இருக்கும் சிறிதளவு பெருங்காயமும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த டைமில் நீங்கள் கொஞ்சம் மிளகை வந்து தூள் பண்ணி போட்டாலும் உங்களுக்கு டேஸ்டியாக இருக்கும் இதை எடுத்து இப்போ நம்ம ரெடியான கூட்டில் சேர்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி போட்டு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம சாப்பிடும் போது கொஞ்சம் அந்த வெங்காயத்தோட கிரஞ்சினஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம கூட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த கூட்டை நீங்கள் சாதத்தில் போட்டு நெய் போட்டு பெசஞ்சும் சாப்பிட்லாம் இல்லை சைட் டிஷ்ஷாகவும் தொட்டுக்கலாம் சப்பாத்திக்கும் இது ஒரு நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ